డాక్టర్ స్పల్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇప్పటి వరకు మనం సంతానం లేని దంపతుల కోసం కొన్ని వీడియోలు చేశాం అవి చూసిన ప్రేక్షకులు కొన్ని సందేహాలను మాకు పంపిస్తున్నారు మరి ఆ సందేహాలకు సమాధానాలు ఇవ్వడానికి మా స్టూడియోకి వచ్చారు ప్రముఖ సంతాన సాఫల్యత నిపుణులు డాక్టర్ ఎక్కటి సుధాకర్ బాబు గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకున్నాం వీరు తొమ్మిది వేల మూడు వందల మందికి పైగా సంతానం కలిగించారు ఎలాంటి కృత్రిమ పద్ధతులు అంటే ఐవీఎఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లాంటివి లేకుండానే అతి తక్కువ ఖర్చుతో సహజమైన పద్ధతిలో ఆహారం వ్యాయామం మందులతోనే తొమ్మిది వేల మూడు వందల మందికి సంతానాన్ని పొందాలనే కాలని నిజం చేశారు కాబట్టి వారిని అడిగి మన ప్రేక్షకుల సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకున్నాం నమస్కారం అండి డాక్టర్ సుధాకర్ నమస్కారం దేవి సార్ సంతానహీనత సంతానహీనత అంటే లేదా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు సంతాన రాహిత్యం అంటే ఏదైనా కానీ ఒక దంపతులు భార్య భర్తలు అయిన వారికి వారు వయసు ముప్పై సంవత్సరాల లోపు కానీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం పాటు ఇద్దరు దంపతులు ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉండి దాంపత్య జీవితంలో సాధారణంగా కలుస్తూ ఉండి కూడా వారు సంతానం పొందలేనట్లయితే ఒక సంవత్సరం లోపు కాలంలో వాళ్ళు సంతానహీనతతో బాధపడుతున్నారని చెప్పొచ్చు అలాగే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కానీ దాటిన వారు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే దంపతులు వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆరు నెలలు భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండి కూడా సంతానం రాకపోతే వాళ్ళని ఇన్ఫర్టిలిటీతో సా సఫర్ అవుతున్నారని చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ముప్పై సంవత్సరాల లోపు అయితే సంవత్సరం పాటు వాళ్ళు ప్రయత్నించి పొందలేకపోతే సంతానం పొందలేకపోతే సంతాన రాహిత్యం అంటాం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆరు నెలల లోపే వాళ్ళు సంతానం పొందే ఉండాలి అలా పొందలేకపోతేనే వాళ్ళు సంతాన రాహిత్యంతో బాధపడుతున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే సాధారణంగా భార్యాభర్తలు కలుస్తూ ఉండి దాంపత్య జీవితం సజావుగా సాగుతూ ఉన్నా కూడా సంతానం పొందలేక బాధపడే విధానమే సంతాన రాహిత్యము అని అంటాం అనమాట అది అసలు సంతాన లోపానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి సార్ సంతాన లోపానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి కరుణుడి సావుకి సవా లక్ష కారణాలు అన్నట్టు ఇది కూడా మన సంతానం పొందలేకపోవడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా రెండు చెప్పుకోవచ్చు దంపతుల్లో ఒకటి భర్త ఒక రెండు భార్య భర్తలో కారణాలు కొన్ని భార్యలో కారణాలు కొన్ని భర్తలో కారణాలకు వచ్చేటప్పటికీ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే వీరి కణాల లోపాలే ఎక్కువ ప్రధాన కారణం వీరి కణాల్లో తక్కువ ఉండటము లేదా వీరి కణాల్లో లోపాలు ఉండటము దోషాలు ఉండటము మొట్లీటిలో ప్రాబ్లం ఉండటం లేదా మార్ఫాలజీ అంటే ఆకారంలో తేడాలు వికారాలు ఉండటము లేదా అసలు పూర్తిగా జీరో కౌంట్ అసలు వీరి కణాలే లేకపోవడము ఇలాంటివన్నీ కూడా మగవాళ్ళ లోపాల కిందగా చెప్పబడతాయి ఆ లోపాలకి మన చాలా చాలా కారణాలు ఉంటాయి జీరో ఉండడానికి కారణాలు ఉంటాయి అలాగే మొట్లిటి తక్కువ ఉండడానికి కారణాలు ఉంటాయి అలాగే దాంట్లో ఉన్న పసల్స్ లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి ఉండడానికి కూడా కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి మళ్ళీ సపరేట్గా మనం విడివిడిగా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక పురుషులు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది భార్య భార్య అంటే స్త్రీ ఆ స్త్రీలలో కారణాలు కొన్ని రకాలు ఉంటాయి అంటే ఏ స్త్రీకి గర్భసంచి ఉంటుంది ఆ గర్భసంచిలో గడ్డలు ఉండొచ్చు పాలిప్స్ ఉండొచ్చు లేదా గర్భసంచిలో చిన్న రక చిన్న చిన్న వేరే వేరే కవాటాలు అడ్డుపడుతూ ఉండొచ్చు ఇలాంటివన్నీ గర్భసంచి లోపల ఉండే సమస్యలు కొన్ని తర్వాత గర్భసంచి పక్కన ఉండే ట్యూబ్ ఉంటుంది యూట్రి అది మనకి పెల్లోపియన్ ట్యూబ్ అంటాం అక్కడే పలదీకరణ జరుగుతుంది జనరల్గా అండము వీరేకనము రెండు కలుసుకునే ప్రదేశం అది ఆ ప్రదేశంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్లు ఉండేది పూడిగిపోయి ఉండొచ్చు లేదా ట్యూబులు కూడా పూర్తిగా రెండు వైపులో కూడా ద్వారాలు ఆ ట్యూబుల బ్లాక్ అంటాం రెండు వైపులు కూడా మూసుకుపోతే ట్యూబుల బ్లాక్ ఒక కొంతమందికి ఒక వైపు మూసుకుపోవచ్చు ఒక వైపు తెరుచుకుని ఉండొచ్చు రెండు వైపులా మూసుకుని ఉండొచ్చు వాటిలో లేదా ట్యూబులు వాసి ఉండొచ్చు హైడ్రోసాల్ఫింగ్స్ అంటాం ఇలా రకరకాలు ట్యూబుల్లో సమస్యలు ఇంకా అండాల్లో సమస్యలు అండా సేమ్లో కొంతమందికి అండాలు రాకపోవడము అండాలు వచ్చిన పెరగకపోవడము పెరిగిన అవి రప్చర్ అయ్యి పక్వానికి రాకపోవడము ఇలా మూడు రకాల సమస్యలు మళ్ళీ అండాల్లో సమస్యలు అవి ఇది ఓవిలేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు వీటిలో పీసీ ఓడిలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ అండాల సమస్యలోకి వస్తాయి ఎక్కువగా మనం ఉంటూ ఉంటాం పీసీ ఓడి అవి అండాల సమస్యల్లోకి వస్తాయి అనమాట ట్యూబుల్ బ్లాక్ అనేది పెళ్ళోపియన్ ట్యూబుల్లో సమస్యల్లోకి వస్తుంది ఇలా గర్భసంచిలో ఏమైనా గడ్లు ఇలాంటి వేరే ఏదైనా సమస్యలు ఏమైనాంటే గర్భసంచిలు అడ్లు ఏమైనా అది అది యూట్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద వస్తుంది అలాగా యూట్రైన్ ఫ్యాక్టరు పెళ్ళోపియన్ టూ పెళ్ళోపియన్ ట్యూబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాగే ఒబేరియన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి కాకోకుండా వీటిల్లో ఇద్దరులో కూడా కొన్ని అంటే ఆ ఫ్యాక్టర్సే కాకపోయినా ఇవన్నీ నార్మల్ ఉండగా కూడా కొంతమందికి సంతానం కలగదు అంటే వీరి కణాలు బాగుంటాయి స్త్రీలో గర్భసంచి అండాశయాలు ట్యూబులు అన్నీ బాగుంటాయి కానీ కొంతమందికి సంతానం కలగదు అలాంటి వాటిల్లో కొంతమందికి ఈడియోపతి కాజెస్ అంటారు అంటే కొన్ని చెప్పలేని కారణాలు యదమిద్ధంగా చెప్పలేని కొన్ని
మామూలుగా మనం చెప్పుకోవాలంటే స్త్రీలలో ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వేసుకుంటే పురుషుల్లో కూడా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వేసుకుంటే ఇద్దరిలో కామన్గా ఉండే అంటే ఇద్దరికి సమస్యలు ఉంటాయి ఒకసారి వాళ్ళలో ఉండే కూడా మళ్ళీ కొన్ని పర్సంటేజ్ వేసుకుంటే మొత్తానికి చివరికి ఇదమిద్ధంగా చెప్పలేని కూడా ఒక పది పర్సెంట్ కింద మనం లెక్క వేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే థర్టీ 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 ప్లస్ టెన్ ఇట్లా మనం ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే వీటిలో కారణాలను ఇలా వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి స్త్రీకి మాత్రమే సమస్యలు అని అనుకోకూడదు సమాజంలో ఎక్కువగా స్త్రీ వైపు నింద ఉంటుంది స్త్రీలను ఎక్కువ నిందిస్తూ ఉంటారు పుట్టకపోవడానికి కారణం స్త్రీలో ఏదో సమస్య ఉందనుకుంటూ ఉంటారు కానీ పురుషుల్లో కూడా సమస్యలు ఉంటూ ఉంటాయి పురుషుల్లో సమస్య వచ్చేటప్పటికీ పురుషుడు పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయిపోతారు అంటే డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతారు పురుషులు పైకి కనిపించడానికి గంభీరంగా ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే తనలో ఒక లోపం ఉందని తను తెలుసుకున్నాడో మానసికంగా వ్యధ చెంది తను బాగా డిప్రెస్ అయిపోతాడు అలాగా పురుషుల్లో లోపాలను కూడా ఇట్లా మనం చెప్పుకోవచ్చు అటు స్త్రీని వైపు నిందలు పురుషుల వైపు ఏమో బాధలు ఇవన్నీ కూడా ఉండే ఇవన్నీ ఇద్దరు బాగుండి ఏమో అర్థం కాని సమస్యలు అవి కొంతమందిని ఏమీ అర్థం కాకుండా కొరకరాని కొయ్యలాగా ఉంటాయి ఇలాగ సమస్యలు అనేవి చాలా రకాలుగా ఉంటాయి వాటిల్లో మనం కొంచెం ఇవాల్యుయేషన్ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళని ఒక్కొక్కటి కూర్చుని కేస్ స్టడీ కానీ చక్కగా వాళ్ళని అడిగే నెలసరులు ఏమిటి ఇవేంటి అవేంటి ఎలా వస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకున్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా కూడా వాళ్ళ సమస్యలకి కారణాలు ఏంటి అనేది కనిపెట్టవచ్చు డాక్టర్ గారు మరి వీరుల లోపాలను గుర్తించడానికి చేసే పరీక్షల గురించి అవును అది మనం ఇప్పుడు మనం ఉందనుకున్నట్టుగా ఈ కారణాలు అనేది చాలా ప్రధాన కారణాలు నేను చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పాను ఆ కారణాలను విడివిడిగా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే కారణాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది తెలియాలంటే అవేవి మనకు ఫోన్ చేసి చెప్పవు కదా మిస్డ్ కాల్స్ ఇవ్వవు నా కారణం ఇది కారణం అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాల్సిందే మనం దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలా చేయాలంటే వీర్యకణాల లోపం తెలియాలంటే వీర్యకణాల పరీక్ష చాలా చాలా తక్కువ ఖరీదైంది రెండు వందల నుంచి మూడు వందల రూపాయలనే వీర్యకణాల పరీక్ష అవుతుంది అంటే కొంతమంది అనొచ్చు రెండు వందలు ఏంటంటే రెండు వేలు కూడా ఉంది కదా టెస్ట్లు అంటే అది అది సెంటర్స్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ని వాడే ఎక్విప్మెంట్ని బట్టి వాళ్ళు సెంటర్స్ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ని బట్టి వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే మామూలుగా జనరల్గా చాలా తక్కువ రోడ్తో అయిపోయే పరీక్ష ఇది కేవలము మనము ఒక పావు గంట టైంలో ఆ వీరికణాల పరీక్ష ద్వారా మనం ఆ వీరికణాలు అనేవి ఎలా ఉన్నాయి వీరికణాల్లో దోషాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే కదలిక ఎంత బాగా ఉంది కదలిక అనేది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ అన్న మినిమం ఉండాలి కదలికలో అలాగే మార్ఫాలజీ అంటే ఆకారాల్లో వీరికణాల యొక్క ఆకారం హెడ్ దానికి ఒక సెల నెక్ దానికి ఒక టైలు అవి ఉంటాయి అంటే మన మామూలుగా మనకు తల మెడ బాడీ అలాగే తోక ఉన్నట్లే మనకు తోక బదులు కాళ్ళు ఉంటాయి వాటి వీరికణాలకు ఏంటంటే తోక కూడా ఉంటుంది అలా ఒక చిన్న ట్యాడ్ పోల్ అన్నటాం కదా మన చిన్న చేప పిల్ల ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా వీరికణం ఆకారం అలా ఉంటుంది ఆ వీరికణం ఆకారాల్లో కొన్ని రెండు హెడ్స్ అని ఒక రెండు తోకలని లేదా కొంతమందికి హెడ్ లేకపోవడం తోక ఉండడం కొన్నిటిలో తోకలు లేకపోవడం హెడ్ మాత్రమే మిగలడం కొన్నిటిలో నెక్క లేకపోవడం ఇలాగ రకరకాల వికారాలు ఉంటాయి అనమాట ఆకారాల వికారాలను చూసుకోవాలి వాటి కారణాలు ఏంటనేది మళ్ళీ మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కౌంట్ కొంతమందికి కౌంటే తక్కువ ఉంటుంది అంటే చాలా తక్కువ కౌంట్ ఉంటుంది అంటే ఎంత కౌంట్ ఉంటే మంచి కౌంట్ అనేది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు పూర్వకాలంలో మనం చూసినట్లయితే అంటే మేము ట్రైనింగ్ అయ్యే టైంలో వంద నూట ఇరవై కౌంట్ కూడా చూసేవాళ్ళం నానాటికి మాకు అప్పుడు మా ప్రాక్టీస్లో రోజుకి మేము పది రకాల వీరికణాల పరీక్షలు చేసినట్లయితే పది మందికి చేసినట్లయితే ఏ మ్యాక్సిమం మనం చూసేది థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ కన్నా ఎక్కువ కౌంట్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనం చూడలేదు బట్ ఆ కౌంట్కి కూడా మంచిగానే పిల్లలు పడుతున్నారు దాని గురించి ఎక్కువ పెద్దగా మనం భయపడక్కర్లేదు కౌంట్ తగ్గింది కానీ దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది ఆ వీరికణాల ఆ కొద్ది కౌంట్తో కూడా ప్రెగ్నెన్సీలు అనేది న్యాచురల్గానే ఈ రోజుల్లో రావడం చూస్తున్నాం కాకపోతే మ్యాక్సిమం డబ్ల్యూహెచ్ఓ మనం కొన్ని కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ పెట్టింది అందుట్లో మన ఇండియన్స్ వర విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మినిమం ట్వంటీ మిలియన్స్ అబౌవ్ ఉంటేనే మనకి మంచి కౌంట్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం ట్వంటీ టు ఫార్టీ అది లెటిల్ బిట్ ఫ్లక్చువేషన్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు చేసిన టెస్ట్కి మళ్ళీ ఇంకొక వారం నెల రోజులు మళ్ళీ చేస్తే మళ్ళీ మారిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఆ వ్యక్తి ఎండలో తిరిగాడానే బాగా చలి వాతావరణంలో నుంచి వచ్చి ఉన్నా లేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఎంతముందు బాగా టైట్గా ఉండే డ్రాయర్లు వేసిన జీన్ ప్యాంట్లు ధరించిన లేదంటే కొన్ని దోషకరమైన కొంచెం ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకునున్న లేదంటే ఆల్కహాలు లేదా సిగరెట్లు ఇలాంటివి తీసుకునున్న ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా స్పెర్మ్ కౌంట్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది గుట్కాలు పాన్ పరాగులు ఇలాంటివి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తా
కొన్ని ర్యాపిడ్గా బాగా ర్యాపిడ్గా కదులుతుంటాయి కొన్ని స్లోగా కదులుతుంటాయి స్లగ్గిష్గా మొటిలిటీ ఉంటుంది ఇవి కూడా మనం చూసుకుని అట్లీస్ట్ మనకి ఆ మొటిలిటీ అనేది థర్టీ పర్సెంట్ అబోవ్గా ఉండాలి మార్ఫాలజీ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబోవ్గా మంచిగా ఉండాలి అలాగే కౌంట్ అనేది ట్వంటీ టు ఫార్టీ మిలియన్స్గా ఉన్నట్లయితే వీరి కణాలు మంచి కౌంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అది పురుషుల విషయానికి వస్తే ఆ వీరి కణం అనేది టెస్ట్ అనేది మెయిన్ బేసిక్ టెస్ట్ అవుతుంది ఆ టెస్ట్ చేయించుకుంటే చాలు స్త్రీ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ మినిమం ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ తీస్తే అది పెద్ద ఖర్చే ఉండదు మామూలుగా కొంతమంది మన సెంట్రల్ లాంటిది అంటూ రెండు వందలు మూడు వందలకి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ తీస్తున్నాము కొన్ని సెంటర్లో దాన్ని ఎనిమిది వందలు లేదా పన్నెండు వందలు మ్యాక్సిమం పదిహేను వందల కన్నా మించి తీసుకోలేరు అలాంటి చిన్నపాటి టెస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క స్త్రీలో చక్క గర్భ సంచి ఎలా ఉంది అండాలు ఎలా ఉన్నాయి ట్యూబులు ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం పరిశీలన చేయొచ్చు అవన్నీ కూడా మనం చూసుకుని అవన్నీ నార్మల్గా ఉన్నట్లయితే మనం చాలా వరకే అమ్మాయిలో బాగానే ఉన్నట్టు మనం లెక్క వేసుకోవచ్చు కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ అండాలు అనేవి ఒక్కసారి ఒక్క విజిట్లోనే మనం చెప్పలేము డే టు స్కాన్లో ఒక రకంగా మనం బేసల్ స్కాన్లో చూస్తే సిస్టులు కానీ అండాల్లో సిస్టులు కానీ ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఉంటే కనిపెట్టచ్చు యూట్రస్లో అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా కనిపెట్టచ్చు తర్వాత డే లెవెన్ కానీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఇలాగా కొన్ని రెండు రోజుల రోజుల గ్యాప్తో మనం అండం యొక్క ఎదుగుదలను కూడా మనం చెక్ చేస్తాం సీరియల్గా స్కాన్ చేసి చెక్ చేస్తాం దాన్నే పాలిక్యులర్ స్టడీ అంటారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండం అనేది రావడం అది పెరగడం అది పగలడం ఈ మూడు స్టెప్పులు అనేది సీక్వెన్స్ కరెక్ట్గా జరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఆ పాలిక్యులర్ స్టడీ ద్వారా కనిపెడతాం అనమాట అది కూడా సక్రమంగా జరిగిందంటే షీఈస్ ఆల్రెడీ బాగానే ఉన్నట్టు లెక్క అంటే మంచిగా ఉన్నట్టే లెక్క సో పురుషుడికి వచ్చేటప్పటికి వీరికణాల పరీక్ష అది ఒక రెండు మూడు వందల టెస్ట్ వీరు స్త్రీకి వచ్చేటప్పటికి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాను అది ఒక రెండు మూడు వందల స్కాను అయిపోతుంది అనమాట అక్కడితో అయిపోతుంది మాక్సిమం వసూలు చేసినా అదొక వెయ్యి ఇది ఒక వెయ్యి వసూలు చేసిన రెండు వేలతో యాక్చువల్గా పెద్ద సెంటర్లో మ్యాక్సిమం ఖర్చు ఖరీదైనా కూడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రెండు వేలతో అయిపోయే టెస్టులతో మనం స్త్రీల్లో ఏం ప్రా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా కనిపెట్టచ్చు ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గా ఉంటే మనం కొన్ని రకాలైన ఏమన్నా వేరే రకాల ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది చూసుకోవాలన్నమాట ఇంకా వేరే పర్సనాలిటీని చూసుకోవాలంటే ఆ మనిషి యొక్క ఆకారం ఎలా ఉంది సెకండరీ క్యారెక్టర్స్ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే శంకల్లో కానీ మన వెంట్రుకలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అంటే అమ్మాయి చూడటానికి లుక్ ఎలా ఉంది అండ్ ఫెమినైన్ క్యారెక్టర్స్ ఉందా ఏదైనా మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా డామినేట్ చేస్తున్నాయి అంటే యాండ్రోజెన్స్ ఏమన్నా డామినేట్ చేస్తున్నాయి అమ్మేసాలు లేకపోతే గడ్డాలు ఇలాంటివి ఏమన్నా రావస్తున్నాయా లేదా బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం బయటకు ఎక్స్టర్నల్గా చూస్తే మందు ఫస్ట్ పేషెంట్ చూడగానే మనకు చాలా వరకు అర్థమైపోద్ది దీనికి ఏమి త్వరగా ఎగ్జామ్ చేయక్కర్లేదు అది జస్ట్ అడిగితే పేషెంటే చెప్పేస్తారు ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రశ్నలతో మనం వారి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఈజీగా కనిపెట్టేసేయచ్చు అనమాట అలాగే అలా అంటే ఈ మనం ఏదైతే సమస్య ఉందో సమస్యను బట్టి వైద్యం ఉంటుంది అంటే మనం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లు వీరి కణాల్లో లోపాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు జీరో కౌంట్ ఉంది జీరో కౌంట్ ఉంది కానీ బెంబేలు ఎత్తిపోతారు అమ్మో జీరో కౌంట్ వచ్చేసింది నేను ఎందుకు పనికి రాను ఏమిటి నా జీవితం అయిపోయింది ఇక మాకు పిల్లలే పుట్టరా మాకు ఈ జీవితానికి ఇక ఏమి లేదా అలా భయపడిపోతారు అలాంటిది ఏమి లేదు జీరో కౌంట్ ఉన్నంత మాత్రాన మొత్తం అంతా లైఫ్ అంతా జీరో అయిపోయినట్టు కాదు జీరో కౌంట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి మనకి ఏదో టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినంత మాత్రాన జీవితం అంత అయిపోయిందా రావలేదు కదా టైఫాయిడ్ మీద కరోనా వైరస్ వచ్చింది కరోనా వైరస్తో బాధపడిన వాళ్ళే రికవర్ అయిపోయారు మొత్తం మీద వంద మంది కరోనా వైరస్ బాధితులు అయితే అందుట్లో దాదాపు తొంభై శాతం మంది తొంభై ఐదు శాతం మంది తొంభై కూడా కాదు తొంభై ఐదు శాతం మంది చక్కగా రికవర్ అయిపోతున్నారు అలాగే దానికి ఉన్న దానికి అలాగే ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనే దాని ద్వారా వాళ్ళు అక్కడ ఎలా రికవర్ అవుతున్నారు ఇక్కడ కూడా మనకు కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అనేది వచ్చినప్పుడు మనము ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు సైన్స్ బాగా డెవలప్ అయింది జీరో కౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటనేది మనం చెక్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం రెక్టిఫై చేస్తే మళ్ళీ నా యాజ్ యూజువల్గా వాళ్ళు మంచి కౌంట్కి వస్తారు చక్కగా పిల్లలు కంటారు కారణాలు ఏంటంటే దాన్ని మనం వివరించి చూసుకోవాలి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుందా లేకపోతే ప్రొడక్షన్లో ప్రాబ్లం వచ్చిందా అనేది చూసుకోవాలి అంటే వీరి కణాలు రాకపోవడానికి అక్కడ కొంతమంది అడ్డుండి ఉండొచ్చు అంటే లోపల తయారీ బాగానే ఉండొచ్చు ఆ వీరి కణాలను మోసుకు వచ్చే నాళాల్లో అడ్డు ఉండి ఉండొచ్చు అది ఏమన్నా ఉందా లేదు వీరి కణ అడ్డు లేదు
ఇలా పుస్తకం కూడా రాశాము దీంట్లో ఏమి తినాలి ఏమి తినకూడదు ఏం తింటే వీరకణాలు తగ్గిపోతాయి ఏమి తింటే వీరకణాలు పెరుగుతాయి ఇలాంటివన్నీ ఒక బుక్కులో కూడా మనం చెప్పాము అలాగే మన దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్లు కూడా నేను అందుకే చాలా ధైర్యం చెప్తూ ఉంటాను చాలామంది జీరో అనగానే చాలా డిప్రెస్ అయిపోతున్నారు అసలు అలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ కారణం అనేదాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసి వాళ్ళు జీరో నుంచి హీరోగా మార్చవచ్చు అది ముందు మనం తెలియచేద్దాం తర్వాత ఈ లేడీస్కి వచ్చేటప్పటికి నీటి పొడగలు ఈ అండాశయాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటప్పటికి లేడీస్ కూడా చిన్న ఈ పిల్లలు కూడా ఆడపిల్లలు కూడా బాగా బాధపడుతున్నారు నెలలు రావటం లేదు ముట్లు రావటం లేదు మరి బ్లీడింగ్ సరిగ్గా అవటం లేదు మరి ఇది ఇదో ప్రాబ్లము పిల్లలు పుట్టటం లేదు మరి ఇదంతా బాధతో వాళ్ళు సతమతం అయిపోతున్నారు అన్ని ఇప్పుడు మనకి గర్భం దాల్చడానికి ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటుందా అని చెప్పి కూడా అవును అవును పీసీఓడి ఉంటే గర్భం దాల్చడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కొంతమందికి అందువల్ల చాలామంది పీసీఓడి అనగానే భయ భయభ్రాంతులు అవుతున్నారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు నెలసరి రావట్లేదు రేపు పెళ్లి చేసుకుంటే పిల్లలు కూడా పుట్టడం ఇబ్బంది అవుతుంది ఏమని ఆ భయంతో మా లాంటి వారు డాక్టర్లు సంప్రదించడం మేము కొంచెం మానవత్వంతో ఉంటే బాగానే ఉంటుంది కాస్త మంచిగా చెప్పి అమ్మ ఇది నీటి పొడగలు అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు మీకు విత్తనాలు కాకపోతే ఇది మనకి ఉండాల్సిన విత్తనాల కన్నా అధికంగా రిలీజ్ అవడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది తప్ప అంటే మనకు ఉండాల్సిన వర్షం అనేది కా ఉండాలి ప్రతి మన వర్షం లేకపోతే మనం మొలకెత్తదు విత్తనం వర్ష బోధులుగా వరద వస్తుంది ఇక్కడ అందుకని విత్తనం ఎక్కువ టూపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ కూడా విత్తనాలు అనేది మామూలుగా ఉండాల్సినవే కాకపోతే కాస్త అధికంగా విత్తనాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని పీసీఓడి అంటున్నాం దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అది హార్మోన్ల అసంతులీత దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుద్ది అంతేగాని ఎలాంటి ఆపరేషన్కి వెళ్ళక్కర్లేదు లాప్రోస్కోపిక్ డ్రిల్లింగ్ అని దాన్ని ఓ బద్దలు కొట్టించుకుని పగలు కొట్టించుకుని ఇంత పనులు అయితే ఈ రోజుల్లో లేవు చక్కగా ఆహారం నియమాలతో యోగాలతో మనం వీటిని సరి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి కొంచెం చిన్నపాటి మందులు కూడా వాడుకుని సరి చేసుకోవచ్చు అని మనం ఇంతకుముందే వీడియోలో పీసీఓడి అనే వీడియోలో మనం తెలియజేయడం కూడా జరిగింది అది కూడా ప్రేక్షకులు ఆ వీడియో చూసినట్టయితే పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళకి సమస్యలకి అన్ని పరిష్కారాలు దాంట్లో చాలా వరకు చెప్పడం జరిగింది అలాగే మనకి ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇలా సందేహాలు అలా అడుగుతున్నారు అడుగుతున్నప్పుడు మనం తీర్చడం జరుగుతుంది అట్లా పీసీఓడి దానికి మనం హార్మోనల్ అసంతులత అనేది కవర్ చేసినట్లయితే చక్కగా వాళ్ళు కూడా ట్రీట్మెంట్ స్పందిస్తారు వాళ్ళు యోగా కొంతమందికి యోగాకు ఆసనాలు కూడా అవసరం అయితే కొన్ని రకాల ఆసనాలు ఉండేటి సంతానం పొందడానికి ఉపయోగంగా ఉంటుంది అది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయింది అలాగే ఆహారంలో కూడా నియమాల్లో కూడా తీసుకునే ఆహార నియమాల్లో కొంచెం పాటించినట్టయితే పీసీబడి బాగా స్పందిస్తుంది చక్కగా వీళ్ళు పిల్లలకు అనడానికి నెలసర్లు కూడా రెగ్యులర్గా రావడానికి చాలా చాలా అవకాశం ఉంది అనమాట ఇలాగ అలాగే ట్యూబుల్ బ్లాక్ ఉన్నవాళ్ళు ట్యూబుల్ బ్లాక్ ఉన్నవాళ్ళు హెచ్ఎస్జీ చేస్తే ట్యూబుల్ బ్లాక్ అనేది బయటపడుతుంది అలా హెచ్ఎస్జీ చేసినప్పుడు ట్యూబుల్ బ్లాక్ ఉన్నవాళ్ళకి ఏమిటి ఐవీఎఫ్ అయినా ఒకటి దిక్క లేదు అటు బ్లాక్ అవడానికి కారణం ఏంటనేది కూడా మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి ఇవాల్యుయేట్ చేసుకున్న అయితే దానికి కూడా కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి ఆ ట్యూబ్ల బ్లాక్ ఉన్నా కూడా ఐవీఎఫ్ అంటే మన ఖర్చుతో కొన్ని వ్యవహారం ఇప్పుడు మనం కొన్ని సెంటర్స్లో అయితే అరవై తొమ్మిది వేలు డెబ్బై తొమ్మిది వేలకే మనం చేస్తున్నాం కానీ కొన్ని సెంటర్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి లక్షల్లో కూర్చునే వ్యవహారం అదంటే రెండు రెండున్నర లక్షలు నాలుగు లక్షలు కూడా అవుతుంది ఇప్పుడు వింటున్నాం అందువల్ల ఒక బ్లాక్ అయిపోయినంత మాత్రాన్ని వెంటనే ఆ ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళాలా అంటే మనం అది ఎందుకు బ్లాక్ అయింది అనేది ఇస్ట్రోస్కోపీ ఇలాంటి వాటితో చూసినట్లయితే మనకు దానికి కారణం అర్థమవుతుంది కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా ఈ బ్లాక్ అయిపోయి ఉండే అవకాశం ఉంది కొన్ని కొన్ని మార్గాల ద్వారా మనం చాలా చిన్నపాటి మా మందులు వాడుకున్నప్పుడు కూడా కొన్ని క్లియర్ అవుతున్నాయి అలా లేదు అనుకుంటే కొన్న చిన్నపాటి సర్జరీలు అవసరమైనా కూడా చేసుకున్నట్టయితే ఒకసారి టూప్ ఓపెన్ అయిందంటే మళ్ళీ లైఫ్ లాంగ్ చక్కగా ఓపెన్గా ఉంటుంది అలా ఎన్నిసార్లు అయినా ప్రెగ్నెన్సీ కనడానికి అడ్డు లేకుండా హాయిగా ఉంటుంది అలాగే టూబుల్ బ్లాక్ వాళ్ళు వీరికణాలు జీరో వాళ్ళు ఇలాగే పీసీ వాడి వాళ్ళు ఇలా ఎన్ని కారణాలను బట్టి మనం వైద్యం చికిత్స అందించాల్సి వస్తుంది అనమాట ఏ చికిత్స అయినా సరే మెయిన్ మెయిన్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ మనం పాటించాల్సింది ఆహారం ఆహారం తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ విహారం ట్రీట్మెంట్లో ఆహారం విహారం కొంతమందికి నేను డాక్టర్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి నేను కొంచెం రాస్తూ ఉంటా అమ్మా నువ్వు ఇవి ఐటమ్స్ తిను అని చెప్పి రాస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అంటారు డాక్టర్ గారు మందులు మరి అంటారు మందులు ఇవే మందులు నీకు ఈ ఆహారమే మందులు అంటే అదేంటండి ఆహారంతో వచ్చేస్తుందా వస్తుంది మనం ఈ రోజు మరి మా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నానంటే నేను అక్కడ ఇంటి దగ్గర తిని వచ్చిన ఆహారం వల్లే నాకు ఈ ఎనర్జీ వచ్చింది నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈ శరీరం మొత్తానికి నడిపించేది ఇంధనం అదే మెయిన్ ఇంధనాన్ని వదిలేసి మన మందుల మీద ఎట్లాగా నేను 
అంటే ట్యాబ్లెట్స్ అలాంటివి వాడుకోవాలి తప్పకపోతే వాటికి వినకపోతే అప్పుడు ఇంజక్షన్ల రూపంలోకి వెళ్ళాలి అది కుదరకపోతే ఆపరేషన్కి వెళ్ళాలి కానీ ఫస్ట్ రావడం రావడమే ఆపరేషన్ పదండి ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి బుడగలు ఉన్నాయి అట్లా పగలు కొట్టేస్తాం కోసేస్తాం నరికేస్తాం అంటే పాప పేషెంట్లు భయపడిపోతున్నారు దాంతో వీళ్ళ ఆందోళన మరీ అధికమయ్యి ఆ పీసీఓడి కొరకరాని కొయ్యి అయిపోతుంది టెన్షనే కదా దానికి మెయిన్ కారణం టెన్షన్ వల్ల హార్మోన్లు డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి హార్మోన్లు ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అయినాయి ఓపీసీ ఓడి మొండిగా తయారైపోద్ది ఎప్పుడైతే వీళ్ళు టెన్షన్ పోయిందో రిలాక్స్ అయిపోతారో హార్మోన్స్ హాయిగా ప్రశాంతంగా రిలీజ్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా పీసీ ఓడి కరెక్ట్ అయిపోద్ది మేము అందరికీ చెప్తూ ఉంటాం కొంతమంది పీసీ ఓడి ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటే బరువు తగ్గమన్నారు అంటే ఎంత బరువు ఉన్నావు మనం అంటే అరవై ఐదు కేజీలు అరవై ఐదు కేజీలు కూడా బరువేనా అంటే మరి బరువు అంటే అరవై ఐదు కేజీలు అంటే ఇంకో ఇరవై కేజీలకు రావాలా గాలి వస్తే చూసుకుంటా ఉండాలి అమ్మాయి ఎగిరిపోయిందా ఉందా అనేది అంటే మినిమం బరువు అనేది ఉండాలి కదా అట్లా ప్రతి ఏదో ఒక రొటీన్ కొట్టుడు కొంతమంది ఏంటంటే రొటీన్ ప్రోటోకాల్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే బరువు తగ్గాలి పీసీ ఓడి అంటే బరువు తగ్గాలి ఎంత తగ్గాలి అంటే వంద కేజీలు ఉన్న వాళ్ళకి బరువు తగ్గండి అంటే ఒక అర్థం ఉంది అరవై ఐదు కేజీలు ఉన్న వాళ్ళకి బరువు తగ్గమంటే ఎంతకు రావాలి వాళ్ళు నలభై ఐదు కేజీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బరువు తగ్గమంటే ఇంకేం చేయాలి వాళ్ళ పని అలాగా బరువు తగ్గడం అనేది అది కాదు అక్కడ ఆహారంలో మార్పులు చేసి హార్మోన్ల అసంతులతని సరిచేస్తే కరెక్ట్గా సరైపోద్ది అనమాట అది మనం యొక్క ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మనం సరి చేసుకోవాలి అది మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆహారము విహారము మందులు మందులతో తర్వాత వచ్చిన ఇంజక్షన్లు అంతవరకు చాలా వరకు సరిపోతాయి అవి హార్మోన్స్ ఇంజక్షన్లు డైరెక్ట్గా కొంతమంది తీసుకుంటే అవి సరిచేసేయచ్చు ఏ లోపం ఉంటే ఆ లోపాన్ని సరిచేయడం ఇంటి దగ్గర ఆ భోజనం చేయడం వచ్చు బాడీకి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరే ఉన్నారు వంట చేయడం వచ్చు కూర చే తయారు చేయడం రాదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం భోజనం పూర్తి అవ్వాలంటే మీరు రైస్ కుక్ చేస్తారు కర్రీ పాయింట్లోకి వెళ్ళి ఒక కర్రీ తెచ్చేసుకుంటాం అక్కడ భోజనం పూర్తి అయిపోద్ది అలాగే మన శరీరం కూడా అంతే తను ఏదో కొన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది కొన్ని హార్మోన్లు రిలీజ్ చేయలేక బాధపడుతూ ఉంటుంది దానిలో ఉన్న ప్రాబ్లం వల్ల మనం ఆ హార్మోన్ అందించేస్తే ఆ ప్రాబ్లం అనేది డిఫెక్ట్ అనేది రెక్టిఫై అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా పీసీ ఓడి ప్రాబ్లం సరి అయిపోద్ది అనమాట అట్లా సమస్యను బట్టి మనం పరిష్కార మార్గం అంటే చికిత్స అందించినట్లయితే మన సంతానం పొందాలనే కోరిక సుసాధ్యం ఏ మాత్రం అసాధ్యం కాదు ఏ మాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరో చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారంటే ఎంకమ్మ పుల్లమ్మలో పక్కింటి వాళ్ళు ఎన్నో రకాలు చెప్తారు వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళు అని గుర్తించాలి డాక్టర్లు కాదు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు తోసిన సలహాలు చెప్తూ ఉంటారు అయ్యో ఇంకేముంది పీసీ ఓడి ఎత్తి ఇంకేమన్నా ఉందా అంటూ ఉంటారు ఏమైంది పీసీ ఓడి ఎత్తే డాక్టర్ కాదుగా పీసీ ఓడి మేము చెప్తే అప్పుడు అనుకోవాలి ఇది నీకు మందు లేదని అలాగా మందులు ఉన్నాయి అన్నిటికీ మీ సమస్య ఏదైతే ఉందో ఆ సమస్యకి సరైన నిపుణుల దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే పరిష్కారం చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే నిపుణులు అనేవాళ్ళు కూడా మనం కొంత మానవత్వం ఉన్న నిపుణులు కొంతమంది ఉంటారు డబ్బే ముఖ్యంగా కొంతమంది ఉంటారు లేదంటే వేరే ట్రస్ట్లతో వాళ్ళు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్తో వాళ్ళు సఫర్ అవుతూ మనం మీరు ఆందోళనతో వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని పట్టించుకోవాలనే బాధతో వాళ్ళు మమ్మల్ని సరిగ్గా మాట్లాడలేదు సరిగ్గా పట్టించుకోలేదు అనే బాధతో కొంతమంది ప్రవర్తించి ఆ బాధలు ఇవన్నీ ఇంకా ఎక్కువ వీళ్ళ బాధ ఎక్కువ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వచ్చేదట్టుకు ఉంటుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకు పేషెంట్కే భయంతో వెళ్తే మరింత భయపెట్టేస్తారు అది వీళ్ళ యొక్క సమస్య డబల్ అయిపోతుంది ఇలాగ కాకోకుండా మంచి నిపుణులు కాస్త మీకు సూటబుల్లు బడ్జెట్ కూడా ఉంటుంది కదా మనం రోడ్డు పక్కన టీ తాగితే ఐదు రూపాయలు అయింది కొంచెం పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో ఒక ఫైవ్ స్టార్ టీ వెళ్తే అది యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు అయింది అలాగే మనం మరి టీకి వంద రూపాయలు ఇవ్వాలా టిప్పు పది రూపాయలు ఇవ్వాలా అని ఆలోచించకుండా కాకుండా అట్లా మీకున్న బడ్జెట్ని బట్టి మీ అంత స్థాయిలో ఉందో ఆ బడ్జెట్ని బట్టి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా సరే వాళ్ళు వాళ్ళు పాలతోనే టీ ఇస్తారు వీళ్ళు పాలతోనే టీ ఇస్తారు కాకపోతే మీ బడ్జెట్ని బట్టి మీ పరిస్థితిని బట్టి కింద స్థాయిలో డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాలా పై స్థాయిలో డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాలనేది నిర్ణయించుకుని దాన్ని బట్టి వైద్యం చేయించుకోవాలి అంతే తప్ప ఆ పై స్థాయిలో పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళామండి వాళ్ళు నాలుగు లక్షలు వేసారు ఐదు లక్షలు వేసారు బిల్ అంటే వాళ్ళకున్న ఖర్చులను బట్టి వాళ్ళు ఆ బిల్లు ఆ మాత్రం చేయకపోతే వాళ్ళ ఖర్చులు మెయింటైన్ అవ్వలేరు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు వాళ్ళకు ఉన్న ట్యాక్సులు జీఎస్టీలు ఇవన్నీ పే చేసేటప్పటికి వాళ్ళకి మిగిలేదు కొసరే మిగులుతుంది కానీ మనం ఉన్న ఆలోచన బట్టి మనం చూసుకోవాలి మనం అంతే మనం ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి సరైన నిపుణుల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వైద్యం చేయించుకుంటే చికిత్స తప్పనిసరిగా ప్రతిదానికి సమస్యకి చికిత్స ఉంది సంతానం పొందడం అనేది
కొంచెం మనం సరైన నిపుణుడు అయిన దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మానవత్వంతో అర్థం చేసుకుని మిమ్మల్ని బె బెదర కొట్టకుండా భయపెట్టకోకుండా చక్కగా మీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఈయనే ఒక అరగంట మీ సమస్యని కనిపెట్టగలిగిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీ సంతానం పొందాలనే కోరిక తప్పనిసరిగా నెరవేరుతుంది ఇందులో డౌటే లేదు అంతే ఇదే ఇదే మెయిన్ ప్రాబ్లం మనం ఆర మన్ సంతానం లేని వాళ్ళకి మెయిన్ తెలుసుకోవాల్సింది మాత్రం ఆహారం విహారం మందులు కొన్ని కొన్ని రకాల మందులు వీటితో సంతానం పొందడం సాధ్యం ఏ సమస్య ఏదైనా సరే ఏదో ఒక సమస్యకి ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది ఆ సమస్య ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకుని దాని పరిష్కార మార్గం కనిపెట్టగలిగే డాక్టర్ దగ్గరని సంప్రదించడం ఒకటే మీరు చేయాలి అంతే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు మీరు మా స్టూడియోకి వచ్చి మాకు మా ప్రేక్షకులకి ఎంతో అమూల్యమైన సమాచారం అందించారు ధన్యవాదాలు విన్నారు కదా అండి సంతానం లేని వారు దేనికోసం మీరు భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మీకు చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడా మీకు వైద్యం అందుబాటులో ఉంది సో మీరు డాక్టర్ గారు చెప్పినటువంటి అన్ని విని సో దాన్ని ఫాలో అవుతారని మేము అనుకుంటున్నాము మళ్ళీ కొత్త మరో కొత్త కార్యక్రమంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ స్టే విత్ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ ప్రతి క్షణం ప్రజాస్వరం న్యూస్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వైరల్ వీడియోస్ విషయం ఏదైనా సరే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ అలాగే నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ మొక్కడం మర్చిపోతే